Jadi dia set fillnya ini ya contoh bapak fill yang pertama warna oranye ini ya oranye terus garisnya juga bisa kita ganti warnanya dari set outline nah ini anak panahnya diklik pak pilih dia warna hitam nah ini ya oke itu untuk gambar persegi ya Halo anak-anak apa kabar semuanya semoga tetap sehat-sehat semua ya baik anak-anak kita kembali lagi belajar ya hari ini kita akan belajar bentuk bangun datar bentuk datar merupakan bangun dua dimensi maksudnya adalah tidak memiliki ruang hanya sebuah bidang saja Jenis bangun bermacam-macam Antara lain Persegi Persegi panjang Segi tiga Jajar genjang Segi lima Layang-layang Belah ketupat Trapesium Dan lingkaran Itulah yang kita pelajari bangun datar hari ini ya nanti akan kita gambar ya contohnya seperti ini ya ini akan kita gambar nanti di aplikasi ya Microsoft Word ya nanti kita buat gambarnya seperti ini ada persegi persegi panjang ya seperti inilah nanti yang kita kerjakan bisa ya anak-anak dipahami Oke okay, anak-anak ini contoh ya Nah ini Bapak keluarkan kita ulangi dari awal Langkah yang pertama untuk membuka Microsoft Word nya Kita klik tombol start nya ini Ya lalu kita scroll ke bawah Lalu Microsoft Office Ya kita scroll lagi ke bawah Lalu Microsoft Word Baik pertama kita ketikkan langsung judulnya ya yaitu gambar bangun datar ya oke selanjutnya ini kita blok ya kita besarkan sama ganti jenis fontnya ya size nya bisa kita buat dia 20 ya Jenis ponnya bisa kita pilih. Anak-anak terserah pilih yang mana ya. Banyak di sini jenis ponnya. Di sini Pak pilih yang Britannic Ballnya ini. Ya, lalu apa enter. Baik, gambar yang pertama bangun datarnya yaitu persegi ya. Nah, caranya kita pilih dia menu insertnya ini ya, lalu shapes. Ya, di sini ada rectangle-nya ini ya, kita buat di sini. Oke selanjutnya bisa langsung kita ganti warnanya di sini ya. Caranya kita pilih dia formatnya atau kita aktifkan ini ya. Lalu kita pilih dia setilnya ini ya. Contoh bapak pilih yang pertama warna oranye ini ya oranye. Terus garisnya juga bisa kita ganti warnanya dari shape outline nah ini anak panah nanti klik pak pilih dia warna hitam nah ini ya oke itu untuk gambar persegi yang kedua ya gambar persegi panjang dari inset ya lalu shapes kita pilih lagi rectangle nah ini ya tapi dia kita buat dia uh, lebih panjang dia ya nah, seperti ini. Oke selanjutnya juga kita warnai ya kita ganti warnanya ya di sini juga bapak buat garis warna garisnya warna hitam langsung bapak klik di sini karena pertama udah hitam tadi ya terus warnanya dari sepilnya ini anak kita klik anak panahnya ya bapak pilih warna merah ya 
Terus yang berikut ya. Yang ketiga yaitu segitiga ya dari inset shapes ya. Di sini ada trenzelnya ini. Ya, kita buat di sini. Seperti ini kita buat. Untuk gambar segitiganya. Untuk membesarkan bisa kita drag keluar ya. Nah, untuk mengecilkan kita drag ke dalam seperti ini. Bisa ya anak dipaham ya? Oke, selanjutnya kita pilih garisnya warna hitam ya. Warnanya kita buat dia warna kuning ya. Dari set apa nah ini? Set pilihnya ini kita pilih warna kuning seperti ini. Oke, gambar yang berikut ya. Jajar genjang ya. Kita pilih dari inset lalu shapes-nya ini ya. Di sini ada namanya parallelogram ya. Lalu kita klik dia, kita buat di sini. Seperti ini. Ini kita atur bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Oke, selanjutnya kita pilih juga warnanya ya garisnya warna hitam bawah pilih ya untuk uh, warnanya apa nih ini jejer genjangnya oh, pilih dia yang hijau ya hijau muda nah ini terus selanjutnya ya apa atur dulu ini selanjutnya yaitu segi lima ya dari inset ya shapes segi limanya di sini ada namanya Rekiller Pentagon ya Rekiller Pentagon nah ini kita klik ya lalu kita buat di sini kita tarik dia ke bawah supaya membesar bisa kita atur seperti ini bisa ya diikuti anak-anak Oke selanjutnya kita ganti warnanya ya nah, garisnya warna hitam Bapak samakan semua untuk warnanya Mbak pilih dia yang biru muda nih ya yang biru muda nih ini ya terus yang berikut ada gambar layang-layang ya pertama kita pilih insetnya ini dari shapes ya di sini ada trenjel nih ini ya kita buat karena nggak ada gambar di sini ya untuk layang-layang nih ya pertama kita buat dulu segitiganya seperti ini ya selanjutnya kita ambil lagi inset lalu shapes ya kita ambil lagi uh, trenzel nah ini segitiga nah ini kita tarik dia seperti ini agak panjang dia terus ini kita putar ya ada rotate-nya di sini di menu format ini rotate-nya kita pilih dia flip Uh, vertikal lalu ini kita samakan ke sini supaya bentuk layang-layang dia ya ini kita paskan dulu oke selanjutnya ini kita satukan dia ya kita satukan ya caranya kita tekan tombol shiftnya Ya, lalu kita aktifkan dua-dua kita klik ya, jangan dilepas shiftnya kita klik sama yang di atas, lalu kita pilih di sini grupnya anak panahnya, lalu kita klik dia grup supaya satu, ya, lalu kita pilih warna hitam untuk garisnya, ya, terus warnanya kita pilih yang orange di sini nanti dia kita pilih dia, ya, yang orange apa nih ini? lebih gelap nih ini ya nah, ini dia sudah bentuk layang-layang ya Oke selanjutnya kita scroll dulu ke bawah ya gambar yang berikut ada belah ketupat ya kita ambil dia inset shapes ya kita pilih dia di sini namanya ada uh, diamond ya ada diamond ya kita buat di sini seperti ini
Oke, ini juga kita ganti warna garisnya, terus warnanya kita pilih dia yang merah gelap. Ya. Yang merah gelapnya ini. Oke, gambar yang berikut yaitu trapesium. Ya. Di sini kita pilih menu inset lalu shapes, ya. Di sini ada namanya uh, trapezoid ya trapezoid lalu kita klik dia seperti ini. bisa diikuti ya anak-anak oke selanjutnya kita ganti warna garisnya warna hitam ya untuk warna backgroundnya kita buat dia apa nah ini gambarnya ini warnanya kita pilih dia yang hijau ya Oke, okay, yang terakhir yaitu lingkaran ya. Kita pilih menu inset lalu shapes. Di sini ada ovalnya ya, oval. Kita buat di sini dia. Nah, seperti ini. Ya, mau besar, jangan besar kali supaya muat nanti teksnya ya. Oke, okay, ini juga kita ganti gan, uh, warna garisnya. Warnanya juga kita pilih dia uh, warna biru ya warna biru ini seperti ini bisa ya diikuti anak-anak selanjutnya kita akan membuat namanya di bawah gambarnya ya kita pilih menu inset ya lalu shapes di sini ada text box ya text box lalu kita buat di sini ya terus ini kita ketikkan di sini yaitu persegi ya persegi tekan spasi lalu kita blok ini ya kita klik menu home nya kita besarkan size nya sini kita buat 14 jenis font nya anak-anak terserah pilih yang mana di sini bapak pilih yang Arial ya nah ini bapak uh, atur dulu di tengah ya oke supaya kotak nah ini bisa hilang ya supaya tidak nampak kotak yang di bawah ini bisa kita hilangkan caranya dari format Ya, lalu set outline nah ini kita klik anak panahnya lalu pilih no outline ya oke okay, seperti ini. bisa ya anak diikuti ya oke okay, selanjutnya ya di sini bapak jumkan dulu supaya tambah besar ya ya selanjutnya ini kita klik dia lalu kita pilih menu home nya kita copy aja ya supaya sama formatnya kita copy ya lalu kita paste ini kita pindahkan, kita drag, kita bawa dia ke bawah persegi panjang nah ini. Ya, ini kita ganti nah, persegi ya, persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, supaya teksnya nampak ini kita tarik dia ke ke samping ya. Nah, seperti ini. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, kita klik dulu di luar lalu kita paste lagi ya kita buat lagi namanya di samping yaitu segitiga ya kita hapus dulu segitiga nah, lalu kita spasi supaya huruf besar awalnya oke ini kita atur supaya di tengah-tengahnya ya oke kita paste lagi teks di bawah nah, untuk ini yaitu jajar gencang ya jajar gencang ini juga kita tarik supaya ke samping dia panjang bisa ya nanti ikuti ya oke kita paste lagi ya kita buat lagi di sini ini namanya segi lima ya segi lima ini juga kita atur teksnya supaya di tengah-tengah gambarnya di bawah tengah-tengah gambar net ya bisa panah kita gunakan Oke kita klik di luar kita paste lagi ya supaya sama formatnya ya Oke ini kita buat namanya layang-layang ya tanda penghubung layang-layang lalu ini kita tarik dia ke samping supaya nampak teksnya seperti ini. 
bisa diikuti ya anak-anak oke selanjutnya ini bisa kita scroll ke bawah nah kita klik di luar lalu kita paste ya ini kita uh, bawa ke bawah sini lalu ini kita ganti namanya belah ketupat ya belah ketupat ini juga kita tarik supaya ke samping supaya menjang ke samping tidak nak ke bawah dia ya oke kita paste lagi ya supaya teksnya bisa kita ganti namanya yaitu trapesium ya trapesium oke ini juga kita tarik dia ke samping nah ini supaya tidak huruf Z dia kita hapus kita, kita ketik lagi S ya terus selanjutnya kita paste satu lagi ya ini kita buat ke sini ini kita buat namanya lingkaran ya lingkaran Oke selanjutnya kita mau buat backgroundnya juga bisa di sini backgroundnya warna putih ya ini mau kita buat backgroundnya bisa juga ya caranya dari menu pack layoutnya ini ya ada pack colornya di sini ya contoh pilih dia yang uh, atau hijau joytun ini ya yang olive green nah ini ya pilih terus juga bingkainya atau garis tepinya juga bisa kita buat ya caranya kita pilih dia uh, page layout masih di page layout ini kita ya terus page color nah ini eh sorry page border nah ini ya lalu kita pilih di arts nah ini ya anak panahnya kita klik contoh pilih yang gambar balon ini lalu oke okay. nah inilah dia bisa ya anak ikuti ya Oke, okay, anak-anak sampai di sini uh, membuat gambar bangun datar kita ya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya. Ya, sampai di sini sekian dan terima kasih.